الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے سات آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَا عُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا ذات تیار فرمایا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا ذاب ہے اور کیا ہی برا انجام اذا القو فیہا سمعو لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیر قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفو بذنبهم فسحقا لی اصحاب السعیر جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریک نہ سنیں گے کہ جوش مارتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب میں پھر جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی در سنانے والا نہ آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس در سنانے والے تشریف لائے پھر ہم نے جھٹ لائے اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دو زخوانوں میں نہ ہوتے اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دو زخیوں کو ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر و اسر قولکم او اجہر بی انہو علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشیش اور بڑا ثواب ہے اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے وہ تو دنوں کی جانتا ہے کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باری کی جانتا 
خبردار وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سکھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جب ہی وہ کاپتی رہے یا تم لیڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو آپ جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا وَلَقَدْ تَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور اور بے شک ان سیگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے کافر نہیں مگر دھوکے میں یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں دھیپ بنے ہوئے ہیں قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض واليه تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ تو کیا وہ جب اپنے موں کے بلوں دھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم حق مانتے ہو تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف در سنانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا 
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانتے تھے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا نون والقلم وما یسقون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نون قلم أرن كي لكشي كي قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا سباب ہے اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا بے شک تمہارا خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زني من أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين سنسمه على الخرطوم تو چھٹلانے والوں کی بات نہ سننا وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں اور ہر ایسی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمی کھانے والا زلیل بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا گنہگار درشت خو اس سب پہ تبلا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوٹنی پر داغ دیں گے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْغِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا قَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنْ يُغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِثْلِينَ وغدوا على حرد قادرين 
بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا تو اس پر تیر رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیرا کر گیا اور وہ سوتے تھے تو صبح رہ گیا جیسے پھل ٹوٹا ہوا پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا کہ تڑ کے اپنی کھیتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے تو چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے اور تڑ کے چلے اپنی سرادے پر قدرت سمجھتے پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہ گئے بلکہ ہم بے نصیب ہوئے قال اوسقهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ان میں جو سب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تصویر کیوں نہیں کرتے بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم ظالم تھے اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے امید ہے ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے بے شک در والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجھے منہ کسا کر دیں تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو تم پسند کرو یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا دامن ہے یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اگر سچے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعتا ابفارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مسقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون جس دن ایک صاف کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے اور سجدے کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے نیچی نگاہیں کیے ہوئے 
ان پر خاری چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں جھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا اگر اس کے رب کی نعمت اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں کر لیا اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں اور وہ تو نہیں مگر نصیحت ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا الحاقی وہ حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود اور آد نے اس سخت صدمہ دینے والی کو جھٹلایا تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری بھی چنہاڑ سے اور رہے آد وہ ہلاک کیے گئے نہائے سخت گرشتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگا تار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھن ہیں گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو اور پھر اون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا 
ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو پھر جب سور پھونک دیا جائے ایک دم اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفتن چورا کر دیے جائیں وہ دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کاش اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے اس دن تم سب پیش ہو گے کہ تم میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی تو وہ جو اپنا نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نام اعمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا اور وہ جو اپنا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نبشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت سے قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناک ستر ہاتھ ہے اسے پرو دو بے شک وازبت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دو زخیوں کا پیٹ اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ 
وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم سے بقوت بدلہ لیتے پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن در والوں کو نصیحت ہے اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ اٹھلانے والے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی تالنے والا نہیں وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرح روچ کرتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے تو تم اچھی طرح صبر کرو انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعین ولا یسأل حمیم حمیما يبصرونهم يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظان الزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے جھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کمبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتارنے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ دی اور مو پھیرا اور جوڑ کر سینٹ رکھا ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص جب اسے برائی پہنچے تو سب گھبرانے والا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب نگر ہونے کی چیز نہیں اور وہ جو اپنی شنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کلیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے حد کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں دہنے اور بائیں گروہ کے گروہ کیا ان میں ہر شخص کی تما کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خیرا منهم وما نحن بمسبوقین فَذَرْهُمْ يَقُوبُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَادِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعتاً أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پورا بوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےحودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا تقوه وأطيعون 
بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میاد تک تمہیں مہلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا از کیے میں رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تم کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا ثم انی دعوتم جہارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا پھر میں نے انہیں اعلانیہ بلایا پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے تم بس شکراتے کا میں بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر سات آسمان بنائے ایک پر ایک اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو سراغ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا نوح نعز كي يا ميرب نوح نعز كي يا ميرب 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 نعز كي ي
اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا داؤں کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور جغوس اور یعوق اور نصر کو اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا اور نوح نے عرض کی ہے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی نا شکر اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا قل اوحی الی انہو استمع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنہوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ اور یہ کہ ہمیں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہر گز آدمی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے اور یہ کہ آدمی میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہر گز کوئی رسول نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہلے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا لوکا پائے اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم 
کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کی ہیں ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہر کی زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی اور رہے ظالم و جہنم کے ایندھن ہوئے اور فرماؤ کہ مجھے یہ وہی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچے اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بھی احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونی ملتحدا الا بلاغا من اللہ و رسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم تم فرماؤ میں نہیں جانتا یا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا سقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أجه المتمار نبالي رات من قيام فرما سبا كشرات كي آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بے شکن قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قنيلا إن لدينا أنسالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا بفور أبكرب والبتشم كرب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی محلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھستا کھانا اور دردان قذاب جس دن تھر تھر آئیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹھیلا بہتا ہوا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجے تو فیرون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے صف گرف سے پکڑا پھر کیسے بچوں گے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اللہ کا بازہ ہو کر رہنا بے شکی نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی محض سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا یا ایوہا المدثر قم فانذر وربك فتبر وثیابك فطہر والرجز فہجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير اے بالا پوش اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر در سناؤ اور اپنے ربی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لئے صبر کیے رہو پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن کر رہا دن ہے کافروں پر آسان نہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا اسے مجھ پر چھوڑ جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اسے بسی مان دیا اور بیٹے دیئے سامنے حاضر رہتے اور میں نے اس کے لئے ترہ ترہ کی تیاریاں کی پھر یہ تمہ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ تو میری آیتوں سے عناد رکھتا ہے سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر 
وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر قریب ہے کہ مجھ سے آپ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لانت ہو کیسی ٹھہرائی پھر اس پر لانت ہو کیسی ٹھہرائی پھر نظر اٹھا کر دیکھا پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا پھر پیٹ پھیر یو تکبر کیا پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا یہ نہیں مگر آدمی کا کلام کوئی دم جاتا ہے کہ میں سے دو زخ میں دھساتا ہوں اور تم نے کیا جانا دو زخ کیا ہے نہ چھوڑے نہ لگی رکھے آدمی کی کھاد اتار لیتی ہے اس پر انیس داروغا ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرُ اور ہم نے دوزخ کے داروغا نہ کیے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے اور دل کے روگی اور کافر کہیں اس اچمبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اثر انہا لحد الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ها ها چان کی قسم و رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب اجالہ دالے بے شک دو زخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو دم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے ہر جان اپنی قدمی میں گروی ہے مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دو زخ میں لے گئی وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو چھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٌ 
بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں ایک ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیح پہ اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا در نہیں ہاں ہاں بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے وہی ہے درنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامت ایحسب الانسان ولن نجمع عظامت بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر گز کی حدیاں جمع نہ فرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَ إِذِنْ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ الہ رب کا یوم اذن المستقر ینبع الانسان یوم اذن بما قدم و اخر بل الانسان على نفسی بصیرت ولو القا معاذیرہ لا تحرک به لسانك لتعجل به اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر جس دن آنکھ چوندی آئے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں اس دن پہ رب ہی کی طرف جا کر پھیرنا ہے اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پشتہ جتا دیا جائے گا بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اس پڑھے ہوئے کی تباہ کرو پھر بے شک اس کی باری کیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے کلاب التحبون العاجلة وتذرون الاخرة وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ووجوه یومئذ باسرة تغن ان يفعل بها فاقرة کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك یوم اذن المساق کوئی نہیں بلکہ کافر ہو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو کچھ موز دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے 
اور کچھ منہ دن بگڑے ہوئے ہوں گے سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے اور وہ سمجھ لے گا کہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہاتھنا ہے اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی یہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا پھر اپنے گھر کو کرتا چلا تیری خرابی آ لگی اب آ لگی پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک گون نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا تو اس سے دو جوڑ بنائے مرد اور عورت کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نقفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے کہ ہم اسے جانچیں تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا بے شک ہم نے اسے راہ بتائی یا حق مانتا یا نا شکری کرتا بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور توق اور بھڑک کی آگ ان الابرار یشربون من تأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجرونها اسیر بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے وہ کافور کیا چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے اپنے محلوں میں اسے جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے مت 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور شاد مانی دی اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے سلے میں دیے جنت میں تختوں پر تکیا لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منسورا اور ان پر چاندی کے برطنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل ہو رہے ہوں گے کیسے شیشے چاندی کے ساقی انہوں نے پورے اندازے پر رکھا ہوگا اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی وہ ادرک کیا ہے جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سل سبیل کہتے ہیں اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے جب تُو نے دیکھے تُو نے سمجھے کہ موتی ہیں بکھیرے ہوئے وَإِذَا رَأَيْتَ سَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اور جب تو ادھر نظر اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور قنادیس کے اور انہیں چاندی کے کنگن پنھائے گئے اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلح ہے اور تمہاری محنت تھکانے لگی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا بے شک ہم نے تم پر قرآن بتدریج اتارا تو اپنے رب کے حکم پر ثابر رہو اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ سنو اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بولو بے شک یہ لوگ پاؤں تلے کی عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں نحن خلقناہم و شددنا اسرہم و اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ 
والظالمين أعد لهم عذابا أليما ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور ہم جب چاہے ان جیسے اور بدل دے بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک وہ علم حکمت والا ہے اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار پھر زور سے جھوکا دینے والیاں پھر ابھار کر اٹھانے والیاں پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا القا کرتی ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے پھر جب تارے محف کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رکھنے پڑے اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیا ہے جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یوم اذن للمکذبین الم نخلق مکین الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر پشتوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن چھٹانے والوں کی خرابی کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اس دن چھٹانے والوں کی خرابی کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ان قلقو الى ما کنتم بھی تکذبون ان قلقو الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينصقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين جمعنا 
چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے چلو زوئے کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے بے شک دو زخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹانے والوں کی خرابی یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کرے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کی اور سب اگلوں کو اب اگر تمہارا کوئی داؤں ہو تو مجھ پر چل لو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ان المتقین فی غلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلو وشربو ہنیئم بما کنتم تعملون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بے شک در والے سائوں اور چشموں میں ہیں اور میووں میں جو ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رشتہ ہوا اپنے عمال کا صلح بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی کچھ دن کھالو اور برت لو ضرور تو مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کونسی بات پر ایمان لائیں گے